九少爷的剑，众里我必拿下。王之宝库，乍眼一看，一把金色都没有，实则是没有金色武器的，全是紫色，说明他是一个林克或者是威克玩家，也可能是一个月卡党，可能是月卡玩家，月卡玩家呀，双倍全在。主 C 应该是克勤了，打了一个克皇的阵容啊。这条队伍的话，不知道强不强，一会儿直接给他拉出来给你们看一看。克勤一千五的超高攻击力，精通六十八、五十八杠一百一十二点二的一个面板啊。雷伤也是有达到了六十一，有黑丝双马尾，然后就憋了。武器采纳一把高贵的狼牙，克勤大佬是可以吃满这个效果的，也就还行。然后采纳的是如雷的生怒四件套，命运座也是没有六杠六杠六的一个天赋啊。帝君大人也是三杠七杠五的一个面板，生命值只将近四万，直接毕业好吧？四万以上的帝君都已经很能扛了。接下来是小艾米，小艾米的话，面板也是非常稳定的，暴击也很稳定。武器采纳一把绝旋，很好的一把武器啊，战绩伤害提升。天赋也还可以啊，草主也是不错的，三命，四草套，小月亮还有七十三个，你这大户人家呀！哎呀，不用看了，这妥妥的爽号，盾来，若金康，重力套盾直接全全减抗，你看有乡下的那种符号，圈元素降低二十的抗性，天下第一盾没有之一，有了重力的盾，你你你你已经毕业了，他又打不死你，你伤害再低也能把他给刮死呀，对吧？是吧？奥这个小艾米的话是带了一把绝旋的，先放一只奥兹，登场，然后 EQ， 萌发切克勤 EQ， 剑光如我，斩尽无杂，再来最后一段尾翼，伤害巨高，而且你这个充能大到是不是是不是可以无限循环呀？玩起来的话虽然面板很差，但是只有一个爽字，这就是配对的强大。当然，他这个配对还可以更强。小艾米带的什么圣衣物啊？伤害为什么这么低啊？不应该啊！哎呦，黄金剧团，这好东西啊！啊，封伤碑，防御。我说为啥没伤害啊？带的什么玩意儿？除了这个还可以啊。哼。那么接下来我们就，黄金剧团是非常爽的，像你的奥兹伤害更高，带这把绝旋，不但加金通，触发反应的伤害更高，而且你战绩伤害也提升二十四。再加上圣遗物，二件套战绩提升二十四，件套战绩提升二十五。除除此之外，在队友后方再提升二十五。我操，这伤害直接异常翻倍，强，太强了！虽然他是一个灵命，但是练他准没错。哎，这个祭礼剑呀，必须要带祭礼剑。你就一个挂草的角色，不带祭礼剑，你带啥？而且要带二巨源加二学士最好，因为他要超高的充能。虽然你有祭礼剑，也要保证二百二十以上的充能，不然玩起来只有一个字，卡手，太卡手了。巨人套可以合成，草套的话没必要，打个计划。攻击杀这个是可以用的，虽然词条不咋地。一个攻击头，其实攻击头也能用。黄金剧团可以，但是风伤杯直接卸了。防御不要，羽毛必须要拉到满级啊。虽然双防御，但它有单爆。攻击头，他是打不出暴击了，现在，但无所谓，不需要你暴击，依然可以变得很强。好，最后歪了一个小防御，然后喜欢上的，<笑>好，再把他的头给他拉满，我们就可以先进一步测试这个七十级皇女的伤害了。一口一万是不可能的，但最后给了一个精通啊，给了生命就击了。面板展示一下，攻击力一千五，精通二百二十，双。双暴击，咱先别看。然后是一个雷伤四十六，这个面板的小艾米，我只能说恐怖如斯，是不是没见过这么强的？先看一下他的伤害啊，伤害已经可以了，比我预想的还要高，好吧，我预想的是三千。你再看伤害，四千、四千三、四千三是暴击的，还是还是需要暴击头啊？不来暴击头总感觉差点意思。但这个伤害你正常打的话，如果克勤战场打的话，我只能说恐怖如斯。还有一个爆伤头没什么问题，直接无脑爆伤。哎，双爆头，好东西，双爆头，直接给他安排一手，很好。这波花粉池我觉得赚了。双爆头，哦，我操，这什么鬼啊？果然，皇天不负有心人。
出了一个防弹纱，又出了一个双爆四色条的精通双爆四色条，把之前这个直接无脑融掉，六十八的小姑，你叫他干啥？融掉。精通纱先装备，给他安全感，然后趁他没有注意，赶紧给他下个大的，这样强化他绝对不会歪的，相信我。三二一，直接秒下大的，直接拿下，二倍强化拉满，三十六的爆伤。啊？啊，这这不对吧？哪有这种声音哇？给他安全感对吧？没有问题、啊。再趁他没有注意，第一个是爆伤，如果一次不坏，全是爆伤，我只能说血赚。来吧，十八级，能不能给个面子啊？能不能给？直接拿下，来，还行，十七点，还行。如果再给一次爆伤，我只能说，就就他了。再给一次爆伤，我直接就用他了。上来，呀，不错，强化完成，高贵的二十四的暴击伤害。那么现在两个已经解决了，这个只能说勉强能用，先用着。但凡我找到能替换的，直接把它给换掉。好，那我们看一下这个号啊，二五八开头的一个爽号啊，有中离就是爽号，你不要融啊，这个留着当收藏着吧。那目前的话，这一套的话，剩余剩余物基本上也没啥问题啊，我觉得。检查一下，这个的话，三有效四条，选它，只要不歪大防，你歪哪个我都是赚的。再看一下羽毛，羽毛方面的话，有一个它之前二一的爆伤的，可以先用着。双爆金龙杀没什么问题，双爆头也没有问题，雷伤没一会儿直接拉满了，就行。金龙杀先用着吧。这样的话，攻击力可能会略微有一点点低，只有一千一了。呃，这我怎么感觉越改造越越激激了啊？看一下天赋为什么不升了？再升需要打这个狼，他没有材料。弱金，来让狼王敲敲咱们的实力。挂个雷，挂个草，然后吃吃球，等个大大招没好无所谓，直接 E Q， 无处可逃。一段伤害，尾刀不到一万，但绝对能破一万，这没啥好说的。重力套盾减抗 ，EQ 挂个强草，一如小姐所愿。来，小艾米给他个下马威，直接 EQ，EQE。EQ 你看暴击率，这这暴击这伤害，我只能说打个狼王一点压力都没有的。如磐石，哼，天理成。直接一手天怒万象。虽然他免伤，但我知道，因为那个视角放天的万象，他太帅了。来个 E， 再来个小艾米 ，E Q E， 一 Q E 一 Q E 之后一波重击，你看这个伤害啊，我只能说啊，太爽了。当然，这还没结束呢，一会儿把雷伤没拉满，你就知道什么叫做恐怖。渴求优异，无处可逃。而且臭能基本上不用提，不用说臭能了，就他那个金龙杀，为了获得这些奖励，我是豁出去了。咱们需要北风之环，漂亮。好，这个有三十分了，还有十的，比我那之前的杀戮真的强太多了，我只能说，这个雷上面是一定要拉满的，但是不着急。先把这个升一下，看一下能不能多点暴击。你大爷的操！我把它融了，我受不了这个东西了。浩的，你同意一下，这种东西它不应该存在。哪有二十五的大防御的？我操，这克勤他一千一百的防御力啊，马上比攻击还高了，就就比攻击低了一百一百五十多的，我受不了，我要融了。你赶紧准备一下吧。这什么东西啊，烂东西！我要融了他，我受不了的。要不要再给你刷几下？我想再给你刷几下。浩哲看一下私信，同意同意还是不同意？浩哲说可以。好，既然你相信我，先给你送一张月卡，也不会让你亏太惨吧？虽然说其实还可以吧，但是我不是很满意。耽误太多时间，事情可就做不完了。月卡他不需要充了。那接下来我再给他简单的刷几下，有提升，但不是特别大，并不是质变。只能说有哎。
看我说啥？我操，不刷了，退出，我直接退，给你剩三个小月亮，双爆大冲大攻击，我直接把那个融了。就说吧，相信我是对的。什么二十五的防御，我不把你融了，你等着，必须把它融了。这我没法歪，你怎么歪？双爆大攻击，只要不出一，你再来个精通，拉满满，还行。怎么又来臭能？但是无所谓，拉满。再来一次暴击率吧，再来暴击率，我直接换爆伤头，谢谢。还可以啊，还可以啊。这波我赌对了，暴击暴击，这臭。不好意思，他给了一个臭能啊，但是行吧，比之前好，至少他能用。没办法，也只能用这个，至少比那个四十八防御二十二十多的防御强吧。这个已经完美了，这个是一个四十分，还有精通，哇，太强了，这个也是不错的圣衣物啊。头，接下来把杯子升满吧，虽然我也嫌弃他。哎，满了，好家伙，真的是一百零六的防御，一点面子都不给，这不合适吧？一次不歪吧？属性是一千四的攻击，精通。只有两百多，但是双爆九十三杠一百四十四，说一下九十三是肯定是溢出了，这个暴击九十三溢出了。武器的话，你战绩吃满可以加八的暴击率，啊、哦，大招大招能加八的暴击，然后你这个天赋玉衡之贵，你释放大招暴击提升百分之十五，又加十五暴击。然后臭能提升十五，这就是这就这就溢出了，暴击太高了，必须要用爆爆伤头，但是目前没有资源升级我走了，我可不再管你了。咋了？你对我不满意，还想刺我？哼！走了，走了，再见。让你的主人来接你回家吧。最后面满是一千二攻击
，两百精通，九十三杠一百四十四的超高面板，武器带的狼牙。如雷四件套，灵命，天赋六杠六杠六，帝君七级的盾，然后是一个气质黑鹰枪，四万生命值，小艾米是一千五的攻击力，两百精通，双帽就不用看了，有点丢人，但是他是带了一把绝弦，并且声优采纳的黄金巨团四件套，主角他只堆了充能就够了，二百四十五抽到草针，直接把它换掉，玩法很简单，是不错。氪金的手法很很简单，首先挂个草，然后放置，重力首先要开住的减抗，固若金汤，然后挂草，再切小艾米放 E， 氪金 E Q E， 再重击接双 E， 然后直接下场，基本上下一个大就好了。那我就到这里了，嗯、再见，希望下次见到你，你已经变成一个强大的萌新了，申鹤。哎，没有林华有神鹤，快来嘲笑他！哈哈，林华应该没有吧？他说是一个小萌新，这不会是自抽号吧？自抽号的话，我就融号喽，不是自抽号，新创的号，二四开头的。你这是什么组合呀？四个辅助一对，这啥玩意儿？<笑>你这主 C 是神鹤吗？神鹤主 C 二十斤，你真的是萌新啊！那个萌新看我这么长时间直播，看来我直播间萌新还是挺多的呀。这萌新有点萌，多少级？三十五级，卡了三十八万金爷，好喜欢剑九呜呜呜，喜欢我就好。他的标题挺有意思的，喜欢我？为啥抽辅助没抽林华？这不，为啥？我问一下好吧，我我我帮你们问一下他，你为什么抽辅助没有抽林华呢？看号主怎么说，好自恋没有吗？我自恋吗？我一点都不自恋，好吧。这上面清清清清清楚楚的写着喜欢剑九呀，我好喜欢剑九，对吧？我看他的神和万星怎么样。首先找到我们的小宝，专属小宝。这个玩法就是，首先伤害还是可以的，冻结，然后莫拿大刀一 Q。寒冰变身，寒冰注意伤害，七百四十八，七百四十八，太假了，这是神奇的伤害。高跟鞋，天气飘飘。你想抽小姨啊？我也想抽、啊。水中幻月，冻结吧。猫猫冻结。这玩的啥？一个大刀七百块，七百伤害。这打，打了应该还行，毕竟小宝都快没血了。一 Q， 寒冰必身，五百四十八，伤害好迷啊！吃，这这怎么玩啊？<笑>这主谁是谁？我都没有分清楚。这个队伍他抽了一只小神鹤，干嘛抽我老婆呀？神鹤都是我的，给你抽个小乌龟吧，好不好？谁还没有小乌龟了？还差几抽？能出小乌龟？八抽九九迪卢克歪了，哈哈哈。你说现在已经垫了五十抽，二十发就可以拿到小乌龟。地图上资源这么多，完全不是没有什么压力，我觉得。加油吧！太棒了！还有班尼特，有莫娜，小姨确实目前用不到啊。我想一想啊，就包在我身上。这个队伍意义何在啊？他这个配对也比较离谱啊。迪卢克可以玩一手，武器还挺帅，差个重云又。有没有球啊？背包里面有没有什么好东西？没有，有几个这个东西。这小魔仙的号看着就很干。他想玩申鹤主 C 吧？如果没猜错的话。可是申鹤他就是一个辅助啊。虽然我也很喜欢，真正的主 C 那必然是我们的迪迪老爷呀。没有行秋，迪卢克很强，但也看你看号都喜不喜欢玩呀？要不养个迪卢克吧？怎么样？武器西风剑
上一窝带的什么玩意儿？<笑>你喜欢哪个角色，咱就养哪个。万一我给你养迪卢克，你又不喜欢玩，怎么办？没有秋，没有行秋，点秋香，不然还是挺舒服的。盾的话，来个猫猫挂盾，突破一下，突破啥？冒险等级突破呀、啊。其实种门的话也是不是不能玩，种门的话，它只有一个，哎呀，一个草系啊。一个草系，一个水系，一个雷系，有个小艾米，可以玩种门，哼，太帅了！我我家小艾米，迪卢克先把深渊拿个香菱，拿个克莱是可以的，我觉得。喜欢猫猫，还喜欢谁？喜欢猫猫，这是一个女玩家呀，那玩什么迪卢克？换，这个剑九好喜欢剑九，偶尔悠闲一下。他有神鹤，那你猫猫主 C， 这不太合适吧？谁说猫猫还不能主 C 了？明白，真的喜欢猫猫，那猫猫主 C 怎么玩啊？这没闻所未闻啊！蓄、嗯、力，瞄准一剑，二百一十一，二百一十一啊！这伤害一般。命运的虚影，再来神鹤增伤。寒冰力气化神，天猫猫，三百六十七，这伤害可以吧？但这伤害就跟小宝刮痧似的呀。再来个斑斑增伤呢？如果斑斑增伤，然后切身鹤，哎呀，这是核爆阵容啊！这一剑，四百七十七，伤害确实高了一点点，但意义何在啊？没用啊！都没破千，都没破五百。你一般配对都是班尼特、香菱、猫猫加申鹤的，好，非常不错。有有没有兴趣玩迪卢克呀？<笑>老爷也挺帅的呀，高马低马尾啊，我喜欢高马尾的老爷。那那需要一个皮肤，加入种门吧，种门来拯救你。操主芭芭拉，小艾米，你看小艾米多好看。另立天地宇宙。分封乐园一殿，你看我好自恋。你看，是不是很自恋？跟跟我不一样啊，我一点都不自恋，是吧？双草加精通嘛。以皇女之名，而且五十级的小艾米已经很强了。小艾米打种门行不行啊？行，凭什么说他不行？精通一百四十七，毕业精通，武器绝学强化，要不试试丽莎？丽莎也不是不能试啊，但是有小艾米就不用丽莎了呀。小艾米优先，就是小艾米不知道是谁，菲谢尔呀。咱说有点困难吧？第三层不，第四层好像，第四层，谁还打不过第四层了？上，种子一下多少伤害？没看到。咱就是说，实在不行，这伤害怎么这么高啊？他一下两千多伤害，以断罪之名，一千九还行，伤害还可以，只是刮草频率太慢太慢了，一点都不好玩，退，不如迪卢克我感觉<笑>，随便养养，还是可以拿到克莱的。给他打个狼，打个公子，公子也开了，直接加入，让大佬带一下。值得我寒冰变身，谨慎一点。哎、嗯，领奖励，圣影物也是毕业圣影物，天赋也是还可以的。好，没啥问题了吧？蒸发就比较舒服一点。好，毕业了，这把武器就可以了。好，毕业了，充能能上两百吧？一百八十五，毕业面板，白值两百，就差一个主 C。第三层给他看能不能给他领一只香菱啊？冒险等级突破就痛苦了，也也是的
，通关。第四层给他打，应该能打过第四层。打完第四层，下号，能领两个角色，他想玩九门也能玩一下。怎么样？没有满星无所谓，要的不是满星啊，要的是角色。成功，好漂亮，不继续战斗了。第四层打得通了，挺费劲的呀。领取奖励之后，看能不能抽到小乌龟。四百元是，五百啊，比我想象的多一点。万明堂领一只香菱，又换一抽。哎，怎么不是一抽啊？两个。我是来自璃月的厨师，准备齐全，出发。克莱，那就没法抽了，没了，啥都没了。出发吧。可以玩种门了，这样。先挂草，再挂水，再上雷就行了。怎么会？哎，这这就死的有点可惜了。这克莱上去就死。点唱，开始。不讲情面。放小艾米了，切巴巴拉。注意伤害。伤害还行。上草。一如小姐所愿，这怎么挂不上雷啊？太麻烦了呀！能打，但是耗着多练习练习就行了，还行。命运指引我来此。好，那这个号就这样了，下号了。这个就是总门的配队伍了呀。爽号呀，这是这怎么会痛苦呢？这绝对爽号啊！这是没突破吗？个十百千万十万，这卡的好像有点多啊！我有一个不太成熟的想法，不知道当不当奖啊！我想连升两个职业等级，啊。三级职业等级，他应该玩了蛮久的，这给他贸然给他突破不太好吧？有没有你想不想自己的游戏更加具有体验性一点？想不想？可以，<笑>那你现在的话，我看一下啊，也不是克了吧？因为金色一共就四个，主角不算，主角也算。阿宝角色有三个，还可以啊，应该没怎么氪金吧？看武器就知道了，武器一把金色没有，应该是微克或者零克。今天就继续翘班吧，没怎么氪金，月卡。开了，但是双倍的话应该都没有氪，跟我一样。作为作为一名优秀的月卡党玩家，等到状态好了再去把活一次干。他这十七万能升到多少级啊？五十级能不能？三十五级、四十五级应该是可以的，五十级不太行，四十五级是百分之百可以的。好，那我给你突破了呀。角色养的练度应该是可以的，身份多一点才也拉到了七十级。一个纳西达，武器采纳的祭礼残章命作灵，专务也没有，乐团四件套，攻击杯、攻击杀以及精通头，乐团四件套效果好像是法器角色重击伤害提升三十五，所以说你的玩法是。应该是这样玩的，我猜的。他带的四乐团呀、啊，还带的攻击杀、攻击杯，不是这样玩的吗？升到了十七级的。小乌龟带的二冰套加二追忆啊，攻击杀、攻击杯、攻击头，很好。天幕也有了，应该不至于痛苦。暴击率倒是低了。克勤克师傅一千六的攻击，暴击率也不是很高，暴伤也也也就一般。武器，七十级试作斩炎，剩余物带的是二追忆和二行者之心，雷伤碑还行。天赋都点的不错吧
，你这个意境的点到五级，打到没底没三三级，纳西达点的还可以啊，瑶瑶也还行，好，非常不错。深渊的话应该打没打到第八层吧，第五层可以了，先突破一下好不好？看一下突破之后会不会痛苦。能痛苦到什么程度？但现在应该是爽号。现在独眼小宝等级比较低啊，他应该能打得过。三十个小月亮，改造一个账号，处处有余。先打个小宝看一下，伤号伤伤害有多少？神秘流，双灭。伤害比较稳定，叶兰养的不错。叶兰三万生命值，我去，可以啊！如果没猜错的话，生命弓、生命沙、生命杯、生命头、水伤杯，可以。这叶兰有他在，足以。最后一下一万。叶兰的 E 伤害本来就很强，清扫遗迹中的魔物六十级，单人挑战，上吧，小小乌龟，打个突破还是很简单的，四个金色，这个配置也是蛮高的。忠诚，收工。他不是打不过，他是怕打过突破之后打不过吸血的怪了，其实没必要。剑出，影随。蔓延吧，真是。但这个配对我就拿来亮了点哪里就行了。你往哪跑？捉等，起舞吧，无力的家伙。哎，刚刚看到什么东西了？啃，呸，啃，拿下了。这纳西达，他俩是打计划，他俩是打冻结。你们俩打你们的，我们俩打我们的，咱们互不侵犯。手牵手，丝线，丝线，脚吃，一技能，失礼了，失礼了。应该用雷系的打一下种子，把它炸一下，闪。拿下了双密，恭喜浩多连升十级哈哈！你们猜下能升几级？十级有没有？雪纷飞，第一次突破。四十级，这升的也也就一般呀、啊。事业等级才四级，不对。应该还能再升吧，五级，这就差不多了，对对味了，领奖励，连升两个事业等级应该不至于痛苦吧？应该不至于。你再突破一次，怎么会啊？这再突破，耗着不会揍我吧？<笑>还剩七万生命值啊！不对，七万的经验，这突破一下还剩七万，再来一下，要不应该不至于痛苦，我感觉增加了游戏的可玩性。我建议再突破一下，不知道浩主的意见是啥？可别眨眼，记住你了。大招，智慧之殿堂，闪避一下。哎。这玩意是我自己菜，去吧！剑光如我，斩尽无杂。这一点都不痛苦呀，你看。起舞吧，再突破一下吧，我感觉。可别眨眼，无处可逃。超级化很强，可以，没有任何的困难，而且队伍的话还可以再提升。好闪，反正它可以降低事业等级
有点爽哈，放心，相信我。浩子说：“只要不变成痛苦号就行，放心。”九医生在这里呢，怎么可能让你痛苦？怎么可能让你不痛苦呢？<笑>乱说，怎么可能让他痛苦呢？再突破一下，你可以刷圣女物了，那是质变，怎么会痛苦嘞？是不是 ？OK， 这一次我们打需要先调整一下队伍，再给他突破一下。可能会痛苦，我感觉有点对不住他，应该不会吧？毕竟，草神有什么用？草神很强的。哇，红色的字，有意思。哎呦，打我屁股，你去死吧！太过分了，我要把他打下去，拿下。雪纷飞，阴吹雪。走了，你吃药吃药显得对我们太不尊重了。只有弱者才会选择吃药。我们上 buff， 上完 buff 应该可以了啊。哪个木盾了不起啊？叶兰冻结。你们觉得会痛苦吗？应该不会的。慢点吧，来我家做客吧。来，烈绽放，燃烧吧！不痛苦，简直都不会玩。这就是独眼小宝吗？有两下子。有大家在身边，伤口就不会痛苦。一蓝一个亿，蒸发，两万七。这你让我怎么痛苦？在我面前没有痛苦号。这波让我装起来了，这只是两个小怪，你有什么可装的？冒险冒险，我来保护大家。机会留给准备装的人。神力流，双灭。神力流，双灭。轻松拿下。都红了，打得过吗？应该打得过，放心。哎哎哎！完完蛋，躲！啊、哦，哎呦啊！啊哈哈哈哈哈！这打不过了，怎么办？冒险冒险！我我完美的接了所有的伤害。八十一秒还能再复活，无所谓，等一会儿，等个八十七秒啊，兄弟们！不必。嚣张的无相雷，十五秒。便是你死期，收起来吧。赢了，突破成功，不用客气啊。咱们这边也是，直接给他突破成功了。我、哦、操！这突破的等级是不是有点太高了？不对啊，我以为是四十五级的，他搞到了四十九级啊！一口气连升，从三十多级变成四十九级大佬。再来一个宝箱。你你的美好人生才刚刚开始啊！这比我跟我想的不一样的。之前还三十五级呢，直接四十九级了。我看一下，他提升了多少级啊？十九减三十五，提升了足足十四级，应该是爽号了。疼疼疼！是哪？五十级才五十级就不好玩了。还好还好，没有上五十级。竟然还想上，不想上五十级啊？上五十级更痛苦了呀！降低这等级是完全没必要的。风龙废墟，冒险冒险！不对，风龙废墟是高危地区。那史莱姆怎么不可能是红色血条吧？这秋秋人等级应该不会太高
，收，还行，打这种小骑车人是你啦，基本上没有什么压力的。我来保护大家，一个大刀，钙融化还是很强。收起来吧，呀，哼，应该应该可以打的，放心。套着练，算了，别打了，练弩应该是可以的。有夜兰，有草神，这怎么说？收起来吧。冰石兰姆没法被燃烧。丝线交织，还是不是轻松被收割掉？可以，非常轻松啊。耗子在哪？<笑>很好，你们想看打啥？小宝吗？刀心，小宝吗？公子，公子本来也就打不咋地能打过。F 四，你算了吧，这之前都都打 F 四都够呛，你连升三个事业等级，怎么会啊？小宝差不多能打过，这还是蒙德地区啊。不必心急。蒙德地区的小宝，抓到了。哦，七五八，记住你了。燃烧吧。哎，冒险燃烧，收起来吧。闪避，大招。来我家做客吧。一 Q， 我来保护大家。双密，神力流，双密。这样子，这也不痛苦呀。对不对？区区小宝而已，叶兰再开一，纳西达开一，班尼特开一，叶叶兰大刀，远射无痕，小乌龟一技能，失礼了，再接纳西达一技能普通攻击拿下，轻松拿下，还是可以的吧？痛苦吗？不痛苦吧？你们觉得痛苦吗？我觉得还好呀。阿如村高危地区，非常好。接下来已经给他顺利突破成功了，咱们下也该下号了，没有我们啥事了啊。那祝号主玩的愉快，咱们以后再见吧。那我就先走了。鳄鱼应该打得过吧？呵呵，接下来给他改变这个账号，首先配两个队。舅舅你好坏，没有吧？我我我不坏啊呵呵！现在可能是痛号吧，咱们先给他讲一下养玩法。纳西达有没有可能猎战方也比较好玩？要不要玩猎战方？非常有新意，但是你玩阿人也行，猎战方也好玩，但是需要一个水系的角色。不残是圣，或者。不玩猎战法，我们就可以来只行秋，不对，看我眼色行动。阿忍种门，也可以打那个激化玩克勤，去打一个豹子试试，那肯定打不过。但是四十九级所有的秘境都能打最高等级的，也就意味着他这个账号将迎来他的质变。没有的事情，天衡山高危地区。哎，这个怎么还不能打？需要五十级，那好吧，跟我想的不一样。我以为四十九级能打所有的秘境了。先把三个周本全部清空，所有的周本全清了，哪怕是清……哎，不对，我应该先领奖励啊！咱们连升十四个等级啊，那奖励肯定很丰富吧？十四等级，一个等级两个小月亮，接下来二十八个小月亮。如果想游历离月名胜的话，<笑>我要笑死了！二十八个小月亮，一会儿让你们见证一下啊！这个运气不不咋样，就一般，退出吧。
凯瑟琳向着星辰与向着星星辰与神渊领取冒险等级奖励一剑，怎么由一剑领取？有没有？怎么没有一剑领取？那这多麻烦呀！每次都要点一下，哎，那只能一个一个领。哎，可以啊。好，这就领完了。五十八，跟我想的一模一样。这给的啥呀？金龙砂锁。